అంటే ఎలాంటి హెల్త్ కండిషన్స్లో మాత్రమే ఇందులోకి రావాల్సి అంటే రాగలరంటారు ఎలాంటి అంటే హెల్త్ ఈ ఈ వెదర్లో ఈ హెల్త్ కండిషన్లు ఉంటే చాలా మందికి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది లేదంటే లంగ్ వీక్గా ఉంటుంది లేదంటే హెవీ బాడీ ఉండొచ్చు లేదా బాగా సన్నగా ఉండొచ్చు హెల్త్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటే ఈ క్లైంబర్గా పనికొస్తారంటారు మీకు తెలుసు ఒకటి ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు బ్రీతింగ్ అండ్ లంగ్స్ విల్ నాట్ ప్రిఫర్ రెండోది బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా ఈ టూ మేజర్ ఈ దీనికి సంబంధించి ఇష్యూస్ ఏమున్నా కూడా ఈ ఫీల్డ్లోకి కష్టం రాలేరు ఇంకోటి మేము దానికి ఏం చేస్తామంటే ఒకేసారి ఎవరెస్ట్ వరకు తీసుకెళ్ళకుండా ట్రైనింగ్లో ఫస్ట్ ఒక హైట్ వరకు తీసుకెళ్తాం తీసుకెళ్ళి చూస్తాం ఏమవుతుంది హౌ ఈస్ రెస్పాండింగ్ ఎట్లా ఉంది బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంది వెదర్ ఈస్ సస్టైనింగ్ ఆర్ నాట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాడా లేదా బాగుంది బింగ్ ఏం బ్యాక్ దెన్ మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత అగైన్ ఇంకొక సర్టన్ ఇంకా హై లెవెల్కి తీసుకెళ్తాము ఎట్లా ఉంది ఏమేమి మైనస్ ఉన్నాయి ఏమేమి నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి చూసి విల్ సజెస్ట్ దెమ్ మీరు ఇది 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 ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే లంగ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంది గో ఫర్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ అంటాము లేదా యోగా మెడిటేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటాము దానికి వెళ్ళండి ఆర్ కఫ్ మజిల్లో స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉంది దెన్ గో ఫర్ దీస్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏదో మెంటల్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంది దెన్ విల్ ట్రై టు మోటివేట్ దెన్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ తీసుకెళ్తాం సో స్లోలీ విల్ ఇంక్రీజ్ దట్ ప్రెజర్ ఆల్టిట్యూడ్ది ప్లస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీది వాళ్ళ బిహేవియర్ చూసి విల్ సజెస్ట్ ఓకే ఇది ఇది అని ఓకే ఎప్పుడైతే ఇతను పనికిరాడు అన్నో విల్ క్లియర్లీ టెల్ దెమ్ బాస్ యువర్ నాట్ అన్ఫిట్ ఫర్ దిస్ అట్లా అంటే హట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బట్ దట్స్ వెళ్ళి ప్రాణం మీద తెచ్చుకోవడం కన్నా హట్ అయిపోయి నేను వేరే వాడితో వెళ్ళిపోతాను రివర్ లీటర్ ఇట్ గుడ్ సి దిస్ ఇస్ మై స్టాండర్డ్ దిస్ ఇస్ మై స్టాండర్డ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ డూ ఇప్పుడు నేను ఒక పర్సన్ గురించి నా స్టాండర్డ్ నేను పడేయలేను దిస్ ఇస్ హౌ ఐ ట్రైన్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై స్టాండర్డ్ అండ్ వీ ఆర్ రూడ్ దట్స్ వీ ఆర్ వెరీ క్లియర్ మేము మేము ఎట్లయితే నేర్చుకున్నాం మా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ దగ్గర మేము కూడా అట్లాగే నేర్పిస్తాం ఫీల్డ్లో ఫీల్డ్లో ఉన్నంత వరకు మేము కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ తిడతాము వీ ఆర్ ఆల్సో రూడ్ వీ అది ఏంటంటే మౌంటైనీరింగ్లో దెర్ ఈస్ నో మిస్టేక్ ద మిస్టేక్ ఇస్ ది లాస్ట్ మిస్టేక్ అంతే అంటే మౌంటైనీరింగ్లో ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది దీనికి క్షమించేసి రెండో చైన్ ఇద్దాము అంటే ద ఒక మిస్టేక్ అంతే ఇంకా దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఇంకో మిస్టేక్ అసలు ఛాన్సే లేదు ఆపర్చునిటీ లేదు ఇంకో మిస్టేక్ చేయడానికి కూడా ఇట్స్ గాన్ సో క్యారా బిన్నర్ ఇక్కడ ఈ టైంకి పడాలి అంటే అక్కడ ఆ టైంకి అక్కడ ఆ రోప్కి వేయాలి అంతే దెర్ ఈస్ నో ఎగ్జామ్షన్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అది మిస్ అయిందంటే నాకు బాడీ కూడా దొరకపోతుంది ట్రూ డెడ్ బాడీ కూడా ఉండదు సో యు ఆర్ ద పర్సన్ మీరు ఎవరికైనా మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలంటే యూఆర్ ఓన్లీ ద పర్సన్ కదా అందుకే మేము ట్రైన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫీల్లో వీ ఆర్ వెరీ రూడ్ ఐ సే యు హ్యావ్ టు పుట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ అంతే పెట్టాలి అట్స్ అ క్యారా బిన్నర్ క్యారా బిన్నర్ పెట్టాలి అంటే పెట్టాలి అంతే డిసెండర్ ఎక్విప్మెంట్లో ఇది రోప్ ఇట్లా తీసి వెయ్యాలి అంటే అది అట్లా రావాలి కానీ ఆ రోప్ ఫస్ట్ ఎవరైతే ఆ వే వెనకాతులు ఉన్న వాళ్ళకి వే ఇచ్చే ఆ రోప్ ఎవరైతే వేస్తారో ఆ రోప్ అక్కడ ప్రాపర్గా ఫిక్స్ అయిందా లేదా ఏమో మన వెయిట్ కాదు ఊడిపోతుందేమో అనే భయం ఉండదా అండి అది ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద ట్రస్ట్ బిట్వీన్ టీమ్ సి అగైన్ అంతమంది ఎక్కుతారు కదా అగ్రీ సో ఎలా అది ఎలా దాన్ని ఎలా అచీవ్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ సి అగైన్ ఇప్పుడు మౌంటైనీరింగ్ ఇంతసేపు యాజ్ ఎ శేఖర్ బాబు ఇది ఇది మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం కానీ బట్ యాజ్ ఎ హోల్ మౌంటైనీరింగ్ ఈజ్ ఎ టీమ్ గేమ్ ఇట్స్ ఎ టీమ్ గేమ్ ఇట్స్ ఎ టీమ్ స్పిరిట్ ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ బాండ్ ఇన్ ద టీమ్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూడండి ఇందాక రూట్ వెళ్ళే వెళ్ళే ముందు నేను ఎక్కుతూ ఉంటాను వెనకాల నుంచి నాకు ఈయన రోప్ పట్టుకున్నాడు నేను ఫాల్ అయితే ఆయన ఆపుతాడు అని నేను నమ్మ కలిగినప్పుడే నేను ఎక్కగలను ఆ నమ్మకం లేనంత వరకు నేను ఎక్కలేను ఐ కాన్ ఇప్పుడు టీంలో ఏంటంటే రా చాక్లెట్ ఇవ్వలేదని ఏ నువ్వు నువ్వు చాక్లెట్ ఇవ్వలేదు నేను చూసుకుంటా బిల్లేలో అనడానికి లేదు కదా ఛాన్స్ లేదు అసలు లేదు అంతే టీమ్ సెలెక్షన్లో కూడా మేము ఆ బౌండింగ్ చూస్తాము ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ది రిలేషన్ ఇట్స్ అబౌట్ ది దట్ బాండింగ్ ఆ బాండింగ్ ఉండాలి సరే ఫన్నీగా మీరు ఎన్నైనా అనుకోండి ఏదైనా చేసుకోండి బట్ ఫీల్డ్లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ద
అంటే దెర్ ఈస్ ఎ ప్రోటోకాల్ బట్ ఆల్వేస్ ప్రోటోకాల్ వస్తుందని చెప్పలేదు ఎమర్జెన్సీ అనేది ఉంటుంది కదా డెఫినెట్ అంటే ప్రోటోకాల్ ఉందంటే ఈ కాలేజ్ చెయ్యాలి ఈ కాలేజ్ చెయ్యాలి ఇలానే పిలవాలి అని బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మై సిచ్యువేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అదే నేను చెప్ప వేరే చెప్తుండొచ్చు బట్ హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ కింద ఉన్న పర్సన్ అదే అర్థం చేసుకోగలగాలి అంత బాండింగ్ ఉండాలి అందుకే ఎక్స్పిడిషన్స్ ఏమైనా చేసినప్పుడు యాజ్ ఎ టీమ్ మేము బిఫోర్ కొన్ని ఎక్స్పిడిషన్స్ చేపిస్తాం వాళ్ళకి వాళ్ళ రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఇంకోటి పైకి వెళ్తూ ఉంటే ఆర్బీసీ వల్ల బ్లడ్ థిక్ అవుతుంది ఆర్బీసీ పెరుగుతుంది దట్ ఈస్ అక్లిమటైజేషన్ అంటే ఆర్బీసీ మనకి ఆక్సిజన్ క్యారీ చేసే బ్లడ్ సెల్స్ అవి పెరుగుతాయి అనమాట క్వాంటిటీ పెరగడంతో బాడీలో ఆక్సిజన్ సఫిషియంట్గా సర్క్యులేట్ అవుతుంది అది పెరగడం వల్ల థిక్ అవుతుంది బ్లడ్ బ్లడ్ థిక్ అవుతుంది సో బ్రెయిన్కి అంత ఇక్కడ పంపింగ్ అవుతున్నంత కంఫర్టబుల్గా ఇక్కడ ఆల్టిట్యూడ్లో పంప్ అవ్వదు ఓకే సో బ్రెయిన్ కూడా కొంచెం నమ్నెస్లోనే ఉంటుంది అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు చిన్న చాక్లెట్ ఇష్యూ మీద పెద్ద మర్డర్ కూడా అయిపోవచ్చు మీరు చెప్తుంటే నేను పిక్చరైజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు ఇలా ఫస్ట్ వెళ్ళి వాళ్ళని రోపేసి పొరపాటున ఏదైనా కొంచెం జారితే కింద వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అసలు ఆ దా ఆయన కింద ఉన్న వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు యాక్చువల్గా అసలు ఆ జారే సిచ్యువేషన్ రాకుండానే మేము ప్రిపేర్ అవుతాం అనమాట యాక్చువల్గా జారే సిచ్యువేషన్ రాదు కొంచెం జారిండు అంటే ఇంక అంతే ఇంక వదిలేసుకోవాల్సిందే ఆ సిచ్యువేషనే రాదు అందుకే ప్రిపేర్ అవుతాము ఒకవేళ అట్లా ఉన్నా కూడా ఏదన్నా రిస్క్ టు బీ ది లోయర్ స్టేజ్ తప్ప బట్ ఆ రిస్క్ రాకుండానే ప్రిపేర్ అవ్వడమే దిస్ ద ట్రైనింగ్ వాట్ వీ గివ్ అంటే వాళ్ళు అంత ప్రిపరేషన్ లెవెల్కి వీళ్ళు రెడీ ఉన్నారు అనుకున్నప్పుడే మనం పంపి నాట్ ఓన్లీ ఎవరెస్ట్ మెంటల్ కండిషన్ ఎలా ఉండాలండి మెంటల్ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్తాను జనరల్గా మేము టమ్లో అంటాము హైదరాబాద్ ఈస్ ఎవరైనా వస్తే మీరు మౌంటనీరింగ్లో ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఊరికి హైదరాబాద్లో కూర్చొని బిర్యానీ తినాక ఏంది గోల ఇక్కడ ప్రాపర్ హైదరాబాదీ లాంగ్వేజ్లో ఏంది రా ఈ మైనస్ ఫార్టీలోకి వచ్చి ప్యాకెట్ ఫుడ్ ఈ చలి తాళి అయ్యి ఊరికి హైదరాబాద్లో కూర్చొని బిర్యానీ తినకుండా ఏంది గోల అనిపిస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడే అడ్వెంచర్లో ఆ థ్రిల్ ఉంది ఆ ఫీలింగ్ రాకపోతే థ్రిల్ లేదు నో మన బ్రెయిన్ ఆ మాట అన్నదంత వరకు మీకు ఆ థ్రిల్ లేదు అన్నంత వరకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంఫర్టబుల్ మంచిగా వెళ్ళేసి వచ్చేస్తారు మీకు ఎప్పుడైతే మీ బ్రెయిన్ అది అన్నిందో ద థ్రిల్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ అనిపిస్తుంది అంత వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది అబ్బా మళ్ళీ వెళ్తే బాగుండు ఒకసారి అని కానీ పిల్లలు కనుక పంపిస్తే పేరెంట్స్ బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉండాల్సిందే కదా వచ్చేందుకు అంటే అప్పుడు నేను మేము చేసినప్పుడు మా ప్రిపరేషన్ ఎక్విప్మెంట్ మాది డిఫరెంట్ నవ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా చాలా సాఫిస్టికేటెడ్ అయింది అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి ఈవెన్ నవ్ కమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడు మా ఫేస్బుక్ పేజ్ చూస్తే ట్రాన్స్ఫర్ అడ్వెంచర్స్ది ఎక్స్పిడిషన్లో మేము మినిట్ టు మినిట్ అప్డేట్ చేస్తాము ఓకే అంటే సబ్మిట్ పుష్ లాస్ట్ డే ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు మినిట్ టీమ్ ఇక్కడ ఉంది టీమ్ ఇక్కడ ఉంది అంటే వీ అంత అడ్వాన్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ వచ్చింది వీఆర్ ఏబుల్ టు ట్రేస్ ఎవరు ఎట్లా ఉన్నారు ఏంటి అని చూడగలము ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది మేము బేస్ క్యాంప్ నుంచి పర్సూ చేయగలము సో దానికి తగ్గట్టు టెక్నాలజీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ సాఫిస్టికేటెడ్ అయింది ఓకే ఆ టెక్ అప్పుడు కూడా ఉంది కాకపోతే నేను ఎఫర్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్స్ లేవు కదా మీకు ఇప్పుడు అంత నవ్ ఇట్స్ ఎందుకంటే వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైతే మీ దగ్గరికి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలని వస్తారో వాళ్ళు ఎఫర్ట్ చేయగలిగే వాళ్ళే ఖచ్చితంగా మీ దగ్గరికి వస్తారని అనుకుంటున్నాను అట్లనే ఏం లేదండి ఎఫర్ట్ చేయలేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎఫర్ట్ చేయలేని వాళ్ళు వచ్చిన మళ్ళీ మీ మీద బర్డన్ పడుతుంది కదా తర్వాత ఇప్పుడు భద్రయ్య అని ఒక అబ్బాయి ఇప్పుడు పూర్ణ ఆనంద్ అంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ నోన్ ఈజ్ పూర్ణ పూర్ణ బట్ పూర్ణతో పాటు ఆనంద్ అనే ఒక అబ్బాయి కూడా క్లెయిమ్ చేశాడు భద్రాచలం నుంచి ఆనంద్ ద్వారా కనుక్కొని ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి ఒక అబ్బాయి భద్రయ్య అని ట్రైబల్ వచ్చాడు అనమాట మా దగ్గరకు వచ్చాడు ఆనంద్ పేరు తీసుకొని భువనగిరిలో ట్రైనింగ్ నడుస్తుంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చాడు వచ్చి ఏంటి అంటే నాకు ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలి సార్ మరి ఎట్లా అమ్మా ఇంత ఖర్చు అవుతుంది అంత అవుతుంది అంటే లేదు సార్ నేను ఎక్కాలి ఎట్లయినా ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళడానికి డబ్బులు లేవు వెనక్కి వెళ్ళడానికి ఒక పొజిషన్లో నాదే గుర్తొచ్చింది మీకు వచ్చేది సరే ఉండు కోర్సెస్ అవుతున్నాయి కదా ట్రైనింగ్ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండవు కదా ట్రైనింగ్ అయితే చూద్దాము చూద్దాం సి ఫైనాన్షియలీ నేను కూడా ఎఫర్ట్
సో ఇదే ఒక బ్యాచ్ ఒకటి మహారాష్ట్ర కదా కర్ణాటక నుంచి ఒక టీం వెళ్తుంది దే వాంటెడ్ ఎస్కాట్ ఒక మేజర్ ఎస్కాట్ ఎవరైనా కావాలి అంటే భద్రయ్యని ఎస్కాట్ కింద పెట్టేసి పంపించడం జరిగింది ఐ థింక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టీం అనుకుంటా ఆంధ్రప్రదేశ్ టీం అనేది చాలా కోర్సెస్ వెళ్ళి దాదాపు మేము ఇప్పటివరకు ఒక వెయ్యి మంది స్టూడెంట్స్కి మౌంటనీరింగ్ కోర్స్ చేయించి ఉంటాం కోర్సెస్లో సో ఇతన్ని ఒక అతన్ని ఎస్కాట్గా పంపించి ఇతను మౌంటనీరింగ్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసాడు ఓకే చేసిన తర్వాత అంత బాగున్నాయి రెండు కోర్సెస్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి వెరీ గుడ్ అక్లమటైజేషన్ ప్రాసెస్ బాగుంది స్ట్రెంగ్త్ బాగుంది అండ్ ఆ డిటర్మినేషన్ ఉంది చెయ్యాలి ఏదైనా అన్న కసి ఉంది హీ యూస్ టు ఎన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ డే ఓకే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫారెస్ట్లో ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అయినది ఏం లేదు వెళ్ళి ఎక్కడైనా లైన్ పాడైందా ఏమైందా పోల్ టు పోల్ చూసుకోవాలి డెబ్బై ఐదు రూపాయలు పర్ డే ఇస్తారు ఆయనకి చెప్పులు లేకుంటే జాబ్ అంటే ఆయన చెప్పింది అది తెలియదు యాక్చువల్గా బట్ ఆ అబ్బాయి చెప్పడం డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఇస్తాడు చెప్పులు కూడా వేసుకోవాలి చెప్పులు కూడా లేవు అయితే ఒకసారి ఇట్లనే ఎవరికో మా ఫ్రెండ్ ఒక తన హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు అంటే హాస్పిటల్కి వెళ్తే లిఫ్ట్ చూసి లిఫ్ట్లో మేము పైకి వెళ్ళాము వెళ్ళి ఫ్రెండ్ని కలిసేసి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఒక మిషన్లో పైకి వచ్చినాం కదా సార్ ఆ మిషన్లో మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళచ్చా అని అడిగింది అబ్బాయి నాకు ఐ లిటరలీ ఎవర్ షాక్ లిటరలీ ఎవర్ షాక్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఉప్పల్లో ఉంది ఏదో హాస్పిటల్ ఉప్పల్లో ఏదో హాస్పిటల్లో ఉంది ఎవరో కాదు మన మన మూవీ డైరెక్టర్ ఒక తను ఏదో హాస్పిటల్లో ఉంటే వెళ్ళామన్నమాట ఓకే వెళ్ళి చూసేసి వస్తుంటే లిటరలీ హాస్ దట్ క్వశ్చన్ లిఫ్ట్లో థర్డ్ ఫ్లోర్ వెళ్ళాము అంటే అప్పటి వరకు ఎక్కడమే కానీ అబ్బాయి ఎప్పుడు అంటే అసలు లిఫ్ట్ చూడలేదు లైఫ్లో అప్పటి వరకు లిఫ్ట్లో లైఫ్ చూడలేదు అప్పటి వరకు అసలు అంటే లైఫ్లో లిఫ్ట్ అనేది అబ్బాయి అప్పటి వరకు చూడలేదు అసలు లిటరలీ షాక్డ్ అరే సరే ఈ అబ్బాయికి ఎట్లయినా ఇంకా చేపియాలి తప్పదు అని అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇతను ట్రైబల్ ఏరియాకి చెందిన అతను ఈస్ట్ గోదావరిలో ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఉంటారు ఐటీడీఏ అన్న అమ్మ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు అంటే నా బాస్ ఉన్నారు రమణారెడ్డి సార్ ఐఎఫ్ఎస్ మా చేసి సార్ ఇట్లా ఉన్నాడు అబ్బాయి మా కొంచెం ఏమన్నా హెల్ప్ చేయగలరేమో ఆయనతో ఒకసారి మాట్లాడండి అంటే మాట్లాడేది సరే నేను చూస్తాను ప్రపోజల్ అది ఇమ్మన్నా గుడ్ ప్రపోజల్ అక్కడ ఇచ్చాము హీ వాజ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఈ నా స్టోరీ అంతా అని నేను హెల్ప్ చేస్తానండి కలెక్టర్ని కూడా కల్పిద్దాము అండి కలెక్టర్ని కల్పించాము దే వర్ గుడ్ ఇంకా ఓకే మేము ఇస్తాము గవర్నమెంట్ నుంచి నేను పుష్ చేస్తాను అంటే ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్కి ఉన్న ఫండ్స్లో నుంచి మేము ఇస్తాము బట్ మినిస్టర్ అప్రూవల్ అయ్యి కావాలి ఫార్మాలిటీ టైం పడుతుంది ఇస్తాము యూ గెట్ రెడీ అది డిసెంబర్ జనవరిలో క్లియరెన్స్ వచ్చింది పాస్పోర్ట్ రావాలి నువ్వు సీ హిస్ ఫెయిత్ ఈయన ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక త్రీ మండల్స్ చింతూరు చింతూరు అనమాట త్రీ మండల్స్ తెలంగాణలో ఉండాలి ప్రస్తుతము అవి ఆంధ్రలో ఉన్నాయి అంటే సపరేషన్ తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని మండలాలు అటు కలిపారు కదా హిజ్ ఓటర్ కార్డ్ ఐడి ప్రూఫ్ అడ్రస్ రేషన్ కార్డ్ అన్ని సేమ్ మండల్ సేమ్ థింగ్ తెలంగాణ అని ఉంటుంది నో ప్రెసెంట్లీ ఈ మండల్ మాత్రము ఆంధ్రలో ఉంది ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయాలి ఇట్స్ బికమ్ వెరీ డిఫికల్ట్ చాలా కష్టం అయిపోయింది ఇక్కడ ఇవన్నీ వదిలేసి మళ్ళీ అక్కడ ఫ్రెష్ గా అప్లై చేసుకుని అప్పుడు కానీ చేయడానికి జనవరి జనవరి ఎండు కల్లా మనం పర్మిట్ అప్లై చేసుకోవాలి సో ట్వంటీ డేస్ అటు ఇటు ఇటు కష్టపడి మళ్ళీ వెళ్ళి కలెక్టర్ ని కలిస్తే అయితే పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్ దాంట్లో ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ లో అప్పట్లో చింతూరు షోయింగ్ యాజ్ తెలంగాణ ఓన్లీ అప్పి ఆ పిన్ కోడ్ ఈయన అడ్రస్ ప్రూఫ్ లో ఆ పిన్ కోడ్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఆన్లైన్ లో ప్రెసెంట్ పిన్ కోడ్ కొట్టాను అనుకోండి బట్ ఈయన ఐడి ప్రూఫ్ లో పిన్ కోడ్ వేరు వస్తుంది కదా రెండు మ్యాచ్ అవ్వదు మళ్ళీ పాస్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఎక్సెప్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మొదటికి వస్తుంది అంత సో మళ్ళీ వెళ్ళి కలెక్టర్ ని కలిసి కలెక్టర్ కి పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ కి ఫోన్ చేయించి ఆన్లైన్ లో కాకుండా మళ్ళీ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఏదో చేయించి దట్ టు 20 డేస్ ఫర్ అస్ ఫుల్లీ రాజమండ్రి టు హైదరాబాద్ అప్ అండ్ డౌన్ ఒక స్టాఫ్ ని పెట్టేసాం డేట్ ఫస్ట్ టూ వన్ వీక్ నేను తిరిగాను తర్వాత ఇది అవ్వదని ఒక స్టాఫ్ ని డెడికేట్ గా పెట్టి అంత అయిపోయింది ఇంకా పాస్పోర్ట్ రేపు వెరిఫికేషన్ వెళ్తాము అన్నాగా ఈ అబ్బాయి ఉండే గుడిసేక ఎవరు మంట్ర పెట్టారు డాక్యుమెంట్స్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కాలిపోయినాయి ఈ అబ్బాయి భద్రయ్యాయి అయితే ఆ పీఓ ఆఫీస్కి ఎదురుగా దాంట్లోనే అక్కడే
అండ్ పాస్పోర్ట్ ఇది అయ్యే లోపు కలెక్టర్ బికాస్ సీయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ తను కూడా ఫైల్ కొంచెం స్పీడ్గా ప్రాసెస్ చేసి దట్ ఆల్సో గట్ ఇట్ డన్ నవ్ హీ క్లైమ్డ్ ఎవరెస్ట్ ఎవరెస్ట్ క్లైమ్ చేశాడు సక్సెస్ఫుల్గా నవ్ హీ ఈస్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ జాబ్ ట్రైబల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో హీఈస్ అ స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్ హీస్ ఎర్నింగ్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ మంత్ ది శాలరీ సో నైస్ అండి ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యూ అండి అండ్ నెక్స్ట్ అదే స్కూల్స్ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కితే హీ వాజ్ ది కోచ్ అదే ట్రైబల్ స్కూల్స్ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చేసిన ఎవరెస్ట్ మిషన్లో అదే స్కూల్స్ నుంచి ట్రైబల్ పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసి పంపించారనమాట హీ ప్లేడ్ కోచ్ రోల్ ఇన్ దట్ సో దట్ ఈస్ అంటే ఫైనాన్షియల్గా లేకున్నా వచ్చిన వాళ్ళకి దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లాంటివి ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళకి మంచి గురువు దొరికారు కాబట్టి ఎవరండి ఎంత డివోటెడ్గా ఎవరు చేస్తున్నారు చెప్పండి చాలా కష్టం ఈ రోజుల్లో ఒక మనిషి గురించి ఆలోచించాలి అని అంటేనే అవ్వట్లేదు అసలు అంటే నాకు అబ్బాయిలో నేను పడ్డ కష్టం కనిపించింది ఒక స్టేజ్లో మేము ఎంత కష్టపడినా అప్పుడు మాకు గైడెన్స్ ఎవరు లేరు అంత మేము తెలుసుకొని మేము చేసుకొని మేము చేసిన తప్పుల నుంచి తెలుసుకోవడమే తప్ప బాబు ఇది కరెక్ట్ ఇట్లా చెయ్యాలి అని చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు బట్ ఎట్లీస్ట్ ఇతనికి మేము ఉన్నాము ఆపర్చునిటీ ఉంది నాలెడ్జ్ ఉంది నేర్పించడంలో ఏం పోయింది అన్నట్టు వీడి అండ్ మాతో వీడి ఫస్ట్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ ఇండియా హెస్ క్లైమ్ విత్ అస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ డిఫెన్స్కి ఎక్స్పెడిషన్స్ లాజిస్టిక్స్ ఇచ్చాము అండ్ ఫస్ట్ గుజరాతీ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఈజ్ విత్ అస్ రాజస్థాన్ నుంచి ఫస్ట్ వాజ్ విత్ అస్ కర్ణాటక నుంచి ఫస్ట్ ఆర్ విత్ అస్ చాలా ఉంది అంటే రికార్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ కానీ నేను అనుకోవడం అంటే మీకు అంత రికగ్నైజేషన్ రావాలి దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అంటే ఇన్ని రికార్డ్స్ చేసిన మీకు ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారు మీరు చేయడంతో పాటుగా అది కూడా ఎఫోర్డ్ చేయలేని బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా మీరు తయారు చేసి వాళ్ళని ఆ రే ఆ స్టేజ్కి తీసుకెళ్లారు సో నేను అనుకోవడం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని ప్రాపర్గా రికగ్నైజ్ చేయలేదేమో అని అనుకుంటున్నాను సో ఇంటర్వ్యూ ధరణ అయినా సరే చాలా మందికి తెలిసి ఈ పర్సన్ ఉన్నారు విచ్ ఈస్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ పర్సన్ బాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ తెలుగు స్టేట్స్ అని చెప్పని తెలుసుకునే తెలుసుకోవాలని నా ఉద్దేశం మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అది థ్యాంక్ యూ అట్లా అని ఏమి లేదు అంటే ఐ డోంట్ నో సమ్ హౌ ఐ నెవర్ డిపెండెంట్ ఆన్ గవర్నమెంట్ అది అని మేబీ నేను గవర్నమెంట్ సెక్టర్ నుంచి వచ్చినా కూడా ఎప్పుడు అది అవ్వలేదు అంటే నాకు ఇది కావాలి అని నేను ఎప్పుడు ఏ మినిస్టర్ని పొల్ ఎక్కడికి ఎవరి ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు అంటే నేను ఎవరెస్ట్ ఎక్కినప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఆస్ట్ ఫర్ మై హెల్ప్ ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ గురించి తర్వాత కూడా సార్ పలానాతను ఎక్కుతున్నాడు హెల్ప్ చేయండి అని వెళ్ళాం తప్ప నాకు ఇది అనేది ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఐ నాకు ఎప్పుడు అవసరం అనిపించలేదు 